подойдете, посмотрите. Во-первых, домик зимой никто не видел. Он очень красивый. И я сделала красивые фотографии. И цветы наши редкие, которые тоже очень украшают наш э, садик. А вот это вот на том стенде э, мы подготовили, э, мы проводили в июле этого года филатовские чтения. И обычно я на филатовские чтения приглашаю у детей, художников, они садятся и рисуют на произвольную тему, кто что хочет. И потом вот эти вот рисунки мы всегда здесь вывешиваем, и это остается уже в музее. Вот подойдете, посмотрите, обратите внимание, что меня всегда поражает, это то, что при всей социальной напряженности и политической дети не рисуют негатив. И наши дети, как принято говорить, которые все чувствуют, все вроде понимают, могли бы, да, черно-белую гамму это и что-то такое. Нет, у них позитив, значит, есть действительно будущее. Если наши дети так думают позитивно, значит, у них есть мысли жить и дальше что-то делать доброго и хорошего. И вот рисунки, конечно, потрясающие, что, во-первых, это маленькие возраста. А внизу один квадратик на картоне. Это вообще, ребята, потрясающая работа, которая может быть представлена на любой, как говорится, выставке. Их не тронет трогал. Они сидели себе, писали. Вот там даже на фотографиях написано, как девочки на коленях, на картон писали. Но они получали такое истинное удовольствие. Во-первых, они прикоснулись с историей. Во-вторых, когда им стали это сами пилатовы. ходили там. А, а это он посадил своими руками. И у них это был уже определенный энергетический настрой. И, конечно, благодаря этому настрою они рождали то, что они, как говорится, рождали. И поэтому есть, конечно, позитивы, которые держат и которые немножко окрыляют. И тоже думаешь, глядя на таких детей, да, не все потеряно, надо надеяться, надо рассчитывать на все-таки людей, которые откликнутся и так далее, и так далее. Но в этом году состоялось еще одно. Я долго думала, говорить об этом или не говорить. Но вы знаете, я решила сказать. За 18 лет ничего подобного не происходило. Никогда. А в этом году, значит, 8 марта коллектив здесь праздновал женский день. Здесь выступала художественная самодеятельность. Музейный зал меня заставили открыть. И есть один человек, который отвечал за все это, которая сказала, вы не имеете права отказать, и в конце концов это наша собственность, а не ваша собственность. И я вынуждена была Таню у себя дочь направить, и чтобы она как бы контролировала процесс, и музей был открыт. И там переодевалось 20 человек детей, потом какие-то музыканты, потом папы, мамы и так далее, и так далее. Тут была международная конференция, тоже была масса людей. Поскольку я после операции плохо себя чувствую, я могла попасть сюда только в июне месяце. И когда я пришла, только благодаря моей подруге Оле, я не упала в обморок и не пролежала здесь неизвестно сколько времени и где бы, когда бы меня нашли. Мы приходим в музейный зал, и я вижу, что произошли хищения. На полке в одном из шкафов стояло около десяти книг и религиозной направленности, и офтальмологической направленности, старинные книги в кожаных переплетах с золотым теснением на крышке. Они исчезли. Простите, это же не с улицы бассейна Сидоров, правильно? Это же надо было знать, что понимать. Рядом стоял сувенирчик, весьма простой. На синем таком пластиковом стекле глазик. Это кто-то когда-то Филатов сделал такой сувенир. Глазик тоже исчез. На другом шкафу стояла вот такая, вот, вот такая вот из папье маши машина победа. Это кто-то сделал Филатову. Подарок. Она тяжеленная, на деревянной доске. Как ее можно было вынести чужим людям, да? Что свое. Машины тоже нет. Но самое страшное, не в этом. А самое страшное, что на стене около моего кабинета, почему вы видите, отпечатано? Я отпечатала на стене. На стене около моего кабинета.
около моего кабинета висел императорский диплом Филатов. Под ним висело свидетельство его тоже. Я упала в обморок. У меня был нервный срыв. Я 10 дней пролежала в домике, до которого меня Оля еле довела. Я 10 дней пролежала, не двигаясь, потому что я была полупарализована. Я за 10 дней выпила только минеральную воду с лимоном и медом. И ничего при этом не ела. Вот такое несчастье меня постигло, я до сих пор не могу из него выйти. И ничего не вернулось? Как же навернется? Мы с вами в нашем возрасте весьма, видимо, наивны. Надежда умирает последней. Я обращалась, и даже обращалась к компьютерщикам, которые знают в интернете тех, кто с коллекционерами связан, с черными там и всякими. Никто это выставлять не будет. Это давно уже в частных каких-то вещах. Потому что они прекрасно понимают, что вещи краденые, и поэтому даже не в интернет это было. А вот такое несчастье меня постигло, и вы за 18 лет. Скажите, пожалуйста, какое нужно вероломство, кощунственное преступление, чтобы такое сделать? Это как надо ненавидеть, не уважать? Издевательски так сделать, варварски все это. Потом мы поняли, как это произошло. Эти двери даже не открывали. Там внизу у нас вот, знаете, есть, да, дверь, то есть из двора, конференц-зал. Там можно этой шпилькой женской открыть замочек, такой там замочек. Там открыли эту дверь со двора, прошли вот сюда в конференц-зал. Эти двери тоже на таком фуфловом замочке открыли, и тут только одну дверь, поэтому никто ничего не видит. Но, ребята, вот такую машину можно вынести без обычного, что это было сделано вечером, когда никого уже нет, а стало жить это не чужие люди, а свои люди. Так вот скажите мне, как после этого я должна относиться к институту, к Академии науки, меднаук за такое отношение к филатову? Я ж погибаю. Я ж полгода физически погибаю. Вложив 18 лет здоровье в этот музей, чтобы получить такой, как говорится, в кавычках подарок, это очень страшно, поверьте. Это так страшно, да. что я не могу передать. Вот этот первый срыв, который до сих пор у меня в организме болеет, я не знаю даже, чем его покосить. Да, я, конечно, да. приняла меры. Нет, у меня в компьютере нет. есть мой Юрочка, с которым я эти книги все делала. Он меня нашел, этот императорский диплом. И говорит, не плачьте, Наталья, говорит, что мне по телефону я найду старинную бумагу. Мы заново сделаем распечатку, сделаем такую хорошую копию. Мы повесим все, все, все. Да, ты вкусно. Все договорились. И про старинную бумагу он соединится с какими-то там типографиями, которые делают под бумагу, а как он под старинную. Она начала висеть под полз, да. В общем, все мы договорились, все. И даже печать, он сказал, я придумал, как сделать эту печать, все, потому что пропал. Это оригинал, вы понимаете? А, оригинал, что все, ничего не перепутали, оригинал. А звоню директору. Говорю. И говорю, что надо все-таки это сделать, потому что э, там пустое место, один бус. Я не трогаю, потому что у меня просто я не могу к этому месту даже не зайти. Звоню директору, говорю и так далее. А мне нужны деньги для этого, потому что мне нужно купить раму большого размера. Рамка такая, паспорту, это французский картон, э, саму распечатку, чтобы Юру сделал и так далее, и так далее. Значит, меня спрашивают, сколько это надо делать. Я говорю, наверное, ну, гривен 700-800 рамка. Больше, больше, больше. Больше 400-500 рамка, там, по 100 В разы, в разы больше. Ну, в общем, я так вот сказала. Мне сказали, что сейчас это не своевременно. И денег на это нет. Вот такое мое.
мои дорогие, у меня настроение. За что это ему, не знаю. Почему такое отношение, не знаю. Я старалась за эти 18 лет сделать все, что можно. Вот поэтому на данный момент у меня силы мои исчерпались. Я пересматриваю многие вещи. А нужно ли мне так отдавать свое здоровье, что потом, как сказала одна моя подруга по телефону, говорит, ты хочешь получить инфаркт, и чтобы мы тебя похоронили, давай, лежи дальше. А я благодаря этому встала, потому что я поняла, что я же доведу себя до больничной крышки, либо доведу себя действительно до крышки дома. Вот сейчас поднимаюсь. Поднимаюсь как могу, но это мне тяжело. И вот не далее, как вот на днях уже опять звоню, директор болеет, это то, это не до этого, это до этого, и все время, значит, этот референт-помощник там мне отвечает, что ну, сейчас нам не до этого, Наталья Владимировна долго болеет. А, ну, вы знаете, не в свое время на этом я слышала постоянно одни разговоры. Скажите, мне захочется что-нибудь делать в таком отношении, непонимание. Даже дело не в деньгах. А дело даже в непонимании. Да, я решила сегодня провести этот вечер памяти, потому что он ни при чем. Его это не касается, он не заслужил, как говорится, такого ужаса, который я пережила. Поэтому вот сегодня мы решили зажечь свечи, вспомнить его, поговорить. И я все-таки решила вам рассказать, какую боль в этом году я пережила. Я похудела на 10 килограмм и постарела на 10 лет. Это знаю я без свидетелей, это я знаю. Внутренне даже. Пока что поменять эту боль я не могу. Может быть, я бы выздоровела, если бы вы выпустили книгу. Меня бы так пролило. Какой Но пока я этого я не могу решить. Поэтому делаю все, что я могу. И стараюсь делать, продолжать делать из всех моих сил. Я рада сегодня у нас в гостях представители. У нас родилась новая организация несколько лет. Этому назад называется Ассоциация женщин Украины. Дия, Дия, Диеспособная женщина, Дия уже Я э, очень долго думала, вот с кем сотрудничать, кому что-то как бы передавать, какие-то свои программы, какие-то свои идеи, которых у меня много, как вы понимаете. И я очень рада, что я нашла этих девочек, девочек, женщин, молодых, талантливых, красавиц. И все действительно очень дьёвые такие. Вот у нас сегодня в гостях несколько представителей этой организации. Наталья Дериева, это руководитель этой организации, у нас в гостях. Девочки собрались для хороших целей, для действительно хороших целей. И вот мы сейчас продумываем наше как бы, сотрудничество. Чем эта ассоциация может помочь этим музею, а чем могу я помочь девочкам каких-то их планах, каких-то их ну, идеях, каких-то их проектов и в каких-то их просто повседневных, так сказать, э, задачах. Вот сейчас у нас очень такой интересный, плодотворный ну, начался э, процесс. Надеюсь, что мы найдем общие интересы и будем взаимополезны э, друг другу. Вот сегодня это то, что я хотела вам рассказать. Алик, если ты хочешь выступить, э, да, ну, пожалуйста, э, вот, э, то, значит, вот так вот у нас вечер. Не весьма приятный, но я пришла к нехорошему финалу через 18 лет, который мне дал. Я не общалась с людьми. Были люди, которые мне звонили, я просто... Говорила о том, что, извините, я не могу сейчас с вами говорить, и я вынуждена была была потому что я общаться не могу, не говорить. Сейчас я уже, как говорится, в норме, даже темп голоса у меня уже стал проявляться мой, потому что я была уже сама на себя не похожа даже по голосу. А, вот, ну, живем дальше, продолжаем дальше жить. Надеемся, что я все-таки маю 
и к международной конференции одолею эту книгу, и, может быть, мне Голубов отдаст хороший ответ. Даже если он даст половину суммы, то остальное как-то будем думать, как собирать. Книгу я по что бы не стала, я сделаю все потому что книга очень весовая, фундаментальное издание, и мне, конечно, хочется, чтобы она увидела свет. Поэтому буду стараться делать все, чтобы это состоялось, это я вам точно обещаю. Вот. А дальше, как судьба музея, я не знаю, потому что очень тяжело все содержать, очень тяжело все это уже выдерживать, равнодушие тех людей, которые должны были быть заинтересованы все наше. Мои письма, все звонки, официальные бумаги во все эти инстанции, академии и так далее, это все бесполезно. И с каждым годом все бесполезнее и бесполезнее. И мединститут тоже не откликнулся. А? Мединститут, Запорожан тоже. Да какой Запорожан, я вас умоляю. Ничего это самое. Вот я ее просила, это же элементарные вещи, это ее, по-моему, его помощницу знаменитая. Ну что вы от нас хотите, мы бюджетная организация, мы ничего не можем. Это Запорожан ничего не может. Ну, главное, чтобы голодных обороков не было.